故事有点荒诞，最初的相遇并不美满，落魄的情节你刚好出现，或许是命中注定遇见。最坚定不移。既然送都送来了，还不打开看看？我不，再让他憋一会儿，土死了都。夏季爸爸，你还是快点打开吧，万一里面不是蝈蝈呢？就是啊，这么多人看着呢，快打开吧。好吧。Surprise！ <笑>宝贝女儿，惊不惊喜，意不意外？宝贝女儿，你快点让我出来！我这都蹲半天，腰都蹲疼了。<笑>妈，小心点。哎，高不高兴？<笑>怎么回事？闹哪样啊你？哎呀，你开庆功宴，你不邀请我来，我还得自己来呀、啊。那你这出场也不用那么惊喜是吧？我这不算什么惊喜，真正的惊喜，在那儿呢。噔噔噔噔。是棉花糖，一口咬下却甜在心上。你就像是窗外温暖阳光，让我无法形容抵挡。他就是喜欢开玩笑，那么多人耍我呢，快起来！哎呀，我不起来，我没开玩笑。你不是说你的书都卖光了，你就回家给我吗？我什么时候说过了？就算我说过了，那我也是随口一说，你怎么还当真了？可我不是啊，我是认真的。夏弟，我是真的喜欢你。你也喜欢我不是吗？我们在一起的时候不是很开心吗？开心是开心，但我没有想要嫁给你啊。行，你不想嫁给我也行，那你娶我吧，我愿意。哎呦，顾博，哎呀，夏弟，人家顾博对你多上心呐啊,啊！为了弄这个求婚仪式，把整个酒吧都包下来了，还特意把我从大老远接过来，说让我给你们做个见证，是吧？这种好男人碰见不容易，碰见了就别把他弄丢了。妈，你怎么回事啊？姑姑怎么就把你给收买了？你之前不是还嫌他年纪小又没钱吗？那不是妈不成熟吗？<笑>现在妈觉得你们两个特合适，妈双手赞成，你们也赞成是不是？嫁给他，嫁给他，嫁给他！我不同意。啊？你说什么？我不同意。
你凭什么不同意啊？你给我说说，哎，我们家顾博哪儿不好？怎么就成你们家的了？他没有什么不好，但我现在不想结婚。你现在不想结婚？你什么时候想结婚呢？至少，要等我成为顶流畅销漫画家吧。那完了，嫁不出去了。妈，我是你亲女儿吧？我新书卖多好，你不知道呀？我可不知道，我只知道卖不掉的书全是人家顾博花自己实习工资买的。阿姨，这不能说。哎呀，是吧？不可能，你是不是傻呀？别说。哎、呀，没事儿，阿姨知道有分寸的，你迟早得告诉她呀。方圆设计还有他们家的股份呢。<笑>不是，我说夏迪，妈知道，你不喜欢有钱人，是不是？我真的是好好考察过，妈发现这个孩子呀，就跟傻子一样，他心里只装着你，一心一意的对你好，所以妈才同意，把你托付给他的，真的，不可能，他骗你的，他之前也装有钱人骗过我，怎么可能？哎呦，那你问徐一仁，她男朋友不是方圆的吗？夏迪，真的吗？其实我问你是不是真的？我可以解释。你说，真的不是你想的那样。我也不是要骗你，我，我也不知道怎么就变成今天这样了。你不知道，你不知道，你也不知道。全世界就我一个人不知道，只有我一个人是傻子吧？夏弟，对不起。夏弟，滚开！你是我最好的朋友，没有之一。为什么连你也要骗我？你要说是迫不得已的是吗？你要说是为我好是吗？许一人，要听谎言还是真相，应该由我自己选，不是你来替我选。哎，夏迪，夏迪，夏迪，夏迪，许一人，你还真是一点都没变。有件事情，他一直不让我告诉你，但我想了想，你还是有知道真相的权利。贺总，对不起，许一人，我确实忍受不了你欺骗我们身边的人。只有你爸的病是假的，而且他一早就知道了，还答应你爸一起瞒着你。方志勇，你听我解释。我，好，你解释吧。怎么？没话说了？那就是真的了。你还记得答应过我什么吗？都忘了是吗？对不起。那你为什么还要骗我？和他一起骗我？方志勇，你别这样。算了，反正从你嘴里说出来的都是谎言。方志勇。别走，都是我的错，好吗？求你别走。放手吧，方志勇。志勇。志勇，志勇，你去哪儿？我知道你很生气，以前你心情不好的时候，都是我陪你。我不需要，别再跟着我了。
，徐玉伦也不过如此。室友啊，自从发生那件事情之后，你就再也没来过老爸的办公室啊。我以为人事会变的，但是我错了。你一直都没变，还是那个满嘴谎言的骗子。看来。还是把什么都告诉你了，那你为什么还要把他拉下水呢？你明知道我的身边只有他了，为什么？我从来就是一个为达目的、不择手段的骗子，你知道的。从今天开始，我们再没有什么关系了。你是我最好的朋友，没有之一。为什么连你也要骗我？你要说是迫不得已的事吗？你要说是为我好是吗？徐玉然，要听谎言还是真相，应该由我自己选，不是你来替我选。助手说看到他晕到办公室里面，我哥不接电话，只好就告诉我。叶云姐姐，我怕。别怕，有医生在，不会有事的。别怕。嗯。曲教授，方叔叔他怎么样了？啊、呃，他是一时情绪激动，导致血压升高，现在好了，没事了。放心吧。好在呀、啊，不是中风。如果是中风，再加上阿尔兹海默症，曲教授，您不用再替他隐瞒了。我们都已经知道，他的病是假的。什什么假的？他已经亲口承认了，他没有得阿尔兹海默症，他是为了……怎么可能？他的病是我亲自诊断的，而且他的治疗也是由我在负责的。假的，我是大夫啊。就算病人想欺骗你们，我也不会跟着他一起欺骗你们的。可是，您的助手说，并没有看见过他的病例，也没有见您给他开过关于这种病的药啊。是方律师让我对他的病情严格保密，怕影响律所的运作。要不是被你们发现呀，连方之友我都不会告诉。他吃的药我检测过了，只是普通的老年维生素。叶云姐姐。我爸的安眠药是我换的，我看他最近一直在吃。网上说，安眠药只是心理作用，吃维生素也一样。我就偷偷买了给他换了。没事了，曲教授，我能进去看看他吗？可以啊，但是不要刺激他。好。
，诗雨，我想跟你爸爸单独聊聊，在这等我好吗？方叔叔，坐吧。看来你也什么都知道了。为什么骗我？你怎么和方志友一样，越来越开不起玩笑了？这个玩笑也太大了吧！当天跟你说的那些话，有一半是真的。让你发现我生病，也非偶然。我是想通过你把我生病的消息告诉方志友，也相信你能帮我把他劝回家。结果，你是真的做到了。为什么相信我？我的儿子，我了解。他从来没有像看你一样看过其他人。哪怕是贺宇文在他身边那么多年，他连多余一秒的关注都没给过他。那天，在只有妈妈的墓前，我看到你们在一起的样子，我就明白了，原来你在他心里真的很特别。我只是没有想到，李哲他们一家的事情。对挚友会影响那么大，但是我不能道歉，因为这不仅关系到我个人的尊严，而是影响到整个律师事务所的信誉度，代价实在太大了。所以您就要再一次牺牲方挚友。是我自己太自私了。我在想，挚友他只要能回家，能和我说话，过段时间，我和他的关系总会慢慢缓解。我不知道那份报告到底错在哪儿。就在那一刻，我突然发觉，好像冥冥之中，有人在提醒我。如果我没有生病，那只有他就不用夹在我和李哲之间，左右为难了。所以干脆承认自己一直在装病。你为什么不让我告诉他呢？因为我想看看你能为方志友到底做到什么程度。毕竟。你是要和他共度一生的女人，就因为这个荒唐的理由，你们律师是不是都喜欢刺探人心啊？这样有意思吗？没意思，只是我感觉到自己年龄大了，不管是挚友，还是世宇，他们的未来我都看不到了。所以，只有趁着现在，把能看清的都看清楚。依然，我还要再求你一次，今天的事情不要告诉方志友，好吗？我不会再替你说谎了。不过你也放心，就算我想说。他也不会再相信我了。那你好好休息吧，我先走了。嗯、夏弟，我知道你在上面，夏弟你开门，你听我好好说行吗？夏弟，你听我解释，我真的不是故意要骗你的，不是，我刚认识你的时候，你也没问过我家里到底有没有钱啊。不对，你记得。你记得上一次我都跟你坦白过了，我跟你说过，你自己不相信。那，哎，不是，呃，不是夏。
下地，你有什么气你就朝我撒，你先把门开开行吗？下地，你把门打开吧，我真的知道错了。下地，从现在开始，我们分手。啊、不是，别，下地，我不答应，我死都不答应。下地，不是，你怎么罚我都行，但我绝对不分手，我死都不分手。下地。那你就去死，夏迪，我不，我要去死的话，就没有像我这么喜欢你的人了，你会难过的。夏迪，你开门啊！夏迪，我真的知道错了。夏迪，夏迪，你开门啊！我不会跟你分手的，夏迪。夏迪，你开门啊！开门、啊！我无法忍受一切你所谓善意的谎言。从现在开始，你是你，我是我。我们再没有任何关系。夏弟，你别这么严肃行不行？你真的好好听我解释。哎，夏弟，你听我好好解释嘛。夏，滚你不用勉强自己，公司的事情你也不用担心，有我在呢。回家好好休息一下吧。我说了，我不需要。那好吧，可能对于你来说，工作是治疗失恋最好的办法。谁说我失恋了 ？OK。你的私事你自己处理，但对于公事，我还是得问一句：许一人，你还打算继续让他当你的助理吗？哥，你为什么不接我电话？这样，你跟诗雨先聊吧，我先出去了。你跟我来。这次又是什么病啊？爸的病是真的，他没有骗你。这是我亲笔写的推荐信，你拿去，找工作会容易很多。实在不行的话，我可以介绍你去梁山。那里的待遇不会比这里差的。事到如今了，你这样做还有什么意义呢？为什么这么做？你是想知道我为什么告诉方知友他爸爸生病的事儿？我为什么不呢？我说的都是事实，在工作上。我没有做错任何事情，从不迟到早退，也没有违反公司任何规章制度。工作成绩有目共睹，你没有理由开除我。许一人，你说我死皮赖脸也罢，不懂看眼色也好，总之我不走。你想过方知友没有？你在这儿待着。你让他怎么面对你？我就想自私一次，可方知友他他刚刚也没有说让我走，不是吗？我是方知友的助理，就算要走，也是要他亲口说。好，你可以不走，但是我觉得你现在的状态。根本没办法做方知友的助理。如果你要留下来的话，我会找人替代你的位置。好，只要能留下，做什么都行。
我怎么知道，这又是他的什么把戏？方知有。就算是真的，跟我也没关系。你怎么能这样？我怎么不能这样？他一次一次欺骗我，你让我再怎么相信他？难道你就没有欺骗过我吗？爸生病这件事，还不是你和他一起瞒着我？你这样和许医生有什么区别？你凭什么生他的气？我和许月人的事儿，你少管。你以为我愿意管、啊？我还不是怕没人要你。依然，贺总，和大家说一下，从今天开始，许一人不再担任方总助理的职位。由。于情代替许一人，贺总，这是行政部的工作安排，你说过会服从的，后悔了？没有。好，从今天开始，你接替于情的工作。谢谢贺总，我一定会用心做的。方总。对我刚刚的安排还满意吗？我先送诗雨回家，有事给我打电话。依然姐姐，没事儿，快跟你哥回家吧，乖，去吧，都干活吧。依然还是这个地方视野开阔，依然，谢谢你啊。上车吧。方舟，你简直太差劲了。你干嘛去啊？我走，我家也不愿意坐你的车。大弟，我们能谈谈吗？不能。夏弟，你说的对，真相还是谎言，应该由你们自己来选。我骗了我最好的朋友和最爱的人，我是自作自受。你和方志友怎么了？我们算了，别说了。我不想知道。对不起，夏迪。那我先走了，等你心情好一点，我们再聊。不用聊了，我要去酒店闭关两个月。如果顾博再敢来，你就帮我把他打出去吧。夏迪，你你不用，你不用这样。那你还有别的地方可以去吗？夏迪，我不是为了你，我是不想见到你。
这是什么？你不是说要盖一栋房子吗？把所有的童话书都放进里面吗？然后你就不再出来了。这个不错，可是我不喜欢这里。愁死了！谁说的？你那个菜丑，你的菜丑呢？给这边再补上一点。啊！啊！啊！你走开！你到底有没有点同情心啊？人家现在可是失恋了。那是你活该。方志阳，别以为你是我偶像，我就不敢 diss 你。不是，你到底是不是人啊？都是失恋，我现在连牛角包都吃不下去，你还有心情在这看书？我没失恋。是，你是没失恋，你只不过是让许一人失恋了而已。也不知道我们家下地，现在是不是跟你一样，无情无义？不对，不对。家下地绝对不会这样的。你看看我，我现在够不够憔悴？如果我们家下地看到现在这样，他会不会心疼我？我出去了。你说，如果我要是冻感冒了，下地是不是就不再忍心生我气了？你现在做什么都没有用了。从你对他说的第一个谎开始，你就应该做好准备，接受所有的恶果。现在你不但不反省，居然还想继续骗他，我就不明白了。我是杀人放火了，还是我把谁家走烦了？再说，我不就是……没告诉他我家里有点钱吗？严格意义上来说，我这根本就没有骗他，他都没受什么损失。啊，这谎言本身就是对一个人最大的伤害。什么味儿啊？花露水吗？我说于晴啊，你这喷的啥香水啊？太齁了！这可是大牌子，你没闻过而已。哎呀，还有我没闻过的大牌香水啊！我倒要看看它有多大牌。来来来，一起看看。什么牌子？啊？什么香水？这够大牌的啊！这啥？什么、啊？真大牌，厉害了！来来来，还真没见过。听好了啊！应该是 d i l 不是 Dory。Dory， 淘宝也就一百块钱买的吧，一百都贵了吧？没见过世面。洛阳，你的快递。哎，谢谢伊人。不客气。楚林的，谢谢啊，不客气。剩下的都是你的，谢谢伊人。这么多衣服，你穿得完吗？别买了。
这些都是我的精神食粮。不过伊人，下次拿快递这种事啊，还是不要许伊人来了吧。我们可以，没事儿。以前我帮你们拿的时候，也没见你们不用我做啊。哎，我说你，那能一样吗？就是啊，徐一然，你赶紧去买十个套餐回来。中午方总要带设计部和客户开午餐会，你没订吗？我忘了，现在订也来不及了。你还是赶紧去吧。方总的口味不用我交代了吧？于晴。你现在是助理，这是最基本的，不用你教训我。你可别忘了，现在我才是方总的助理，而你，才是那个打杂的。你还是赶紧去吧，要是晚了，大家就都得饿肚子了。徐仁一个人怎么可以拿得了那么多？我陪你去。好了，莎莎，你快忙你的吧，我自己可以。这么倒霉啊！不用了，弄脏了我赔不起。要么我给你擦，要么你自己来。谢谢。你为什么要做这种事儿？这种事儿，我为什么不能做这种事儿？职业不分高低贵贱吧。到底发生了什么？我现在有点忙，没时间和你解释。谢谢。我真的没时间，距离午饭时间只有二十分钟了。我再赶不回去，客户要饿肚子的。客户那边我帮你解决。你，跟我走。啊啊、你你放开我！感谢韦总就植物书院进行的解答，也让我们在设计上面有了更加明确的方向。接下来我会向您简单的介绍一下我们目前的安排和初步设想。午饭时间到了，要不然先吃午饭再继续。也好，还真有点饿了。<笑>方总，午饭送来了。哟，方总，不就是个会议餐吗？这阵仗搞得有点大呀。啊，韦总都亲自来了，我们当然是不能马虎了。哈哈哈谢谢。方总，这一餐是我们李总特意替徐仁小姐送来的。顺便祝各位用餐愉快。哪个李总？哎，这个许一人又是谁啊
自己。